আসসালামু আলাইকুম নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে নতুন একটা ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আজকে ব্লগটা আমি সকাল থেকে শুরু করেছি এখন হচ্ছে বাজে সকাল 6:30টা সাইন ইচ স্কুলে যাচ্ছে তো আজকে 1 মার্চ আমার মেয়ে সাইনের জন্মদিন তো সেই জন্য ও স্কুলে ওর বন্ধুদের জন্য কিছু চকলেটস নিয়ে যাচ্ছে ওগুলাই বেগে ঢোকাচ্ছিল তো ওকে স্কুলে দিয়ে এসে ওর জন্য কিছু খাবার দাবার রান্না করব আর ওর ভাইয়েরা ওর বাবা আর আমি ওর জন্য একটা সারপ্রাইজ পার্টি রেখেছি তো আমাদের বাসায় শুধু আমরাই আর কোনো গেস্ট আসবেন না শুধু আমরাই একটা পার্টি করব ছোটখাটো তো ইনশাআল্লাহ সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এখন আমি ওকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি স্কুলে দিয়ে এসে আমি রান্না বান্না যে করব সেগুলো রেডি করছিলাম তো এগুলো হচ্ছে চিকেন মাঞ্চুরিয়ান করার জন্য মুরগির বুকের মাংস আর হচ্ছে গরম মশলা ডালচিনি এলাচি তেজপাতা আর পেঁয়াজ কেটে রেখেছিলাম তো এখন আমি এখানে সবগুলো হলুদ আর লবণ দিয়ে মেখে নেব ফ্রাই করার জন্য তো এখানে কিছু সেদ্ধ করা আলু আছে আলুর দম করার জন্য আর ফুলকপি আর হচ্ছে আলু এটা চিকেন মাঞ্চুরিয়ানের জন্য আর ডিমের একটা তরকারি রান্না করব সেই জন্য ডিমটাও মেখে নেব হলুদ আর লবণ দিয়ে তারপর ফ্রাই করে নেব তো চিকেন মাঞ্চুরিয়ানের একটা রেসিপি ব্লগ আছে আমার যদি আপনারা মনে করেন তাহলে ওটা দেখতে পারেন তো সেই জন্য আমি আর এখানে চিকেন মাঞ্চুরিয়ানের রেসিপিটা ডিটেলসে দেখাচ্ছি না তো চিকেনটা ঘন্টাখানেক মেখে রেখে দিতে হবে সেই জন্য আগে চিকেনটা মেখে রেখে দেব তো অন্যগুলো ফ্রাই করতে হতে ঘন্টাখানি চিকেনটা মেরিনেট হয়ে যাবে এখন আমি আমার আলুটা ফ্রাই করে নেব আলুর দমের জন্য যে সেদ্ধ আলু রেখেছিলাম সেটা আলুটা ফ্রাই করে নিয়ে তারপর পরিমাণ মতো তেল পেঁয়াজ আদা আর রসুনের পেস্ট দিয়ে লবণ দিয়ে ওটাকে রান্না করব তো এখন আমার আলুটা মোটামুটি ফ্রাই হয়ে গেছে তো এই আলুটা ফ্রাই হয়ে যাওয়ার পরে আমি চিকেন মাঞ্চুরিয়ানের জন্য যে আলুটা রেখেছিলাম সেটা ফ্রাই করে নিলাম এখন আমি আলুর দমটা রান্না করছি আলুটা দিয়ে দিয়েছি আর গ্রেভিটাকে ঠিক করার জন্য আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ার পানিতে গুলে তারপর দিয়ে দেব এখন পরিমাণ মতো লবণটাও দিয়ে দেব ইচ্ছে মতো গ্রেভি রাখা যাবে তো এখানে আমি এটুকু গ্রেভি রাখবো তো এখন আমি এর মধ্যে কাঁচা মরিচ আর ধনে পাতা দিয়ে দিলাম এখন আমি পোলাওটা রান্না করব সেই জন্য আমি দুই কেজি পোলাওয়ের চাল ভাত রান্না করে রেখে দিয়েছি এখানে আর এখানে লাগবে হচ্ছে গাজর কুচি গ্রিন পিস সয়া সস টমেটো সস আর হচ্ছে পাতাকপি লাগবে তো আমি পাতাকপিগুলো একটু বড় করে কেটেছি এগুলো তো এমনিতেই সেদ্ধ হয়ে যাবে রান্না করার পরে তো পোলাওটা রান্না করার জন্য এখন আমি একটা হাঁড়ি বসিয়ে নিয়েছি চুলায় এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেব এখানে আমি অর্ধেক তেল আর অর্ধেক বাটার ইউজ করব তেল আর বাটার মিলে প্রায় এক কাপের মতো তেল হবে তো তেলটা একটু গরম হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখানে বাটার দিয়েছি যাতে বাটারটা একটু তাড়াতাড়ি গলে যেতে পারে তেলের সাথে মিক্স হয়ে যেতে পারে তো বাটারটা গলে যাওয়ার পরে আমি এর মধ্যে গোটা গরম মশলা তেজপাতা দারুচিনি এলাচি দিয়েছি আর কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এটাকে একটু সময় মিক্স করে নেব আর এখন এর মধ্যে লবণটা দেব আর লবণটা আগে দেব কারণ লবণটা দিয়ে দিলে যেটা হবে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি নাও হয়ে যাবে তো এখানে আমি দু চা চামচের মতো লবণ দিচ্ছি এই পোলাওটা রান্না হতে খুব বেশি সময় লাগে না কারণ ভাতটা তো এমনিতেই রান্না করা আছে জাস্ট সবজিটা সেদ্ধ হতে বাকি দু চা চামচ লবণ দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এর মধ্যে এক চা চামচ রসুনের পেস্ট আর এক চা চামচ আদার পেস্ট দেব এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো আর অল্প পরিমাণ 
চা চামচের আধা চামচ জিরা পাউডারটা এখানে অ্যাড করব তারপর আমি সব কিছু মশলাগুলো ভালো করে নেড়ে কষিয়ে নেব মশলাগুলো মোটামুটি কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে পাতা কপিটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি দুই কাপের মতো পাতা কপি নিয়েছিলাম আর হচ্ছে আমি দুইটা গাজর নিয়েছি গাজরগুলোকে কুচি কুচি করে কেটে তারপর আমি এটাতে ইউজ করছি ভেজিটেবলগুলো সেদ্ধ হতে প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিটের মতো সময় লাগবে আর রাইসটা দিয়ে ধমে রেখে দিলেই তো পোলাওটা রান্না হয়ে গেল এখন আমি এর মধ্যে সয়া সসটা দিচ্ছি টমেটো সসটা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু এখন আর দেবো না কারণ তাহলে সব কিছু মিষ্টি মিষ্টি হয়ে যাবে আর আমার হাজব্যান্ড আমার সব মিষ্টি জিনিস খেতে একদম পছন্দ করবেন না উনি স্পাইসি খাবার খেতে একটু বেশি পছন্দ করেন তো এখন আমি সয়া সসের সাথে গাজর আর হচ্ছে বাতা কপিটা ভালো করে মিক্স করে নিলাম এখন আমি এর মধ্যে গ্রিন পিসটা দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন পিসটা দিয়ে আবারও আমি এটাকে মিক্স করে নেব তারপর কিছু সময়ের জন্য প্রায় দশ পনেরো মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে রেখে দেব সবজিগুলো সেদ্ধ হওয়ার জন্য তো প্রায় দশ মিনিটের মতো আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি এখন আমার সবজিগুলো মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে আসছে তো আবার আমি একটু নাচড়া করে তারপরে এটার মধ্যে রাইসটা অ্যাড করব আজকে আমরা দুপুরে এই বার্থডে পার্টিটা করব কারণ হচ্ছে সাইনের বাবা আজকে সকালে তার কাজে যান নাই দুপুরে খাবার খেয়ে তারপর যাবেন সেই জন্য আমরা পার্টিটা দুপুরেই করব সেই জন্য দুপুরে খাবারটাই রান্না করছি তো এখন আমি এর মধ্যে ভাত দিয়ে দিচ্ছি রান্না করা ভাত দিয়ে এটাকে ভালো করে সবজির সাথে মিক্স করে ঢাকা দিয়ে কিছু সময়ের জন্য দমে রেখে দেব তাহলে পোলাওটা রেডি হয়ে যাবে আর এখানে কাঁচা মরিচ ইউজ করতে হবে আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম পোলাওটা দমে বসিয়ে দিয়ে আমি ডিমের তরকারিটা রান্না করব ডিমের তরকারিটা পুরোটা রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি না ব্যস্ততার কারণে তবে ইনশাল্লাহ এই রেসিপিটাও আরেকদিন আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমার ডিমের তরকারিতে মশলাটা বসি তারপর ডিমটা দিয়ে দিলাম ডিমটা দিয়ে কিছুটা মাখন খারাপও ডিমটা হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে তুলে রেখেছি আর উপরে কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম আর এখানে আমি চিকেন মাঞ্চুরিয়ানের জন্য কাঁচা টমেটো নিয়েছি এই টমেটোটা আমার বোনের শ্বশুর বাড়ি থেকে আসছে কাঁচা টমেটো টক খেতে আমার অনেক ভালো লাগে তো এখন চিকেন মাঞ্চুরিয়ানের জন্য একটা হাঁড়ি বসিয়ে নিয়েছি এখানে পরিমাণ মতো তেল আদা রসুনের পেস্ট আর পেঁয়াজটা দিয়ে দেব তো আগেই তো বলেছি এই রেসিপিটা একটা ব্লগে আছে আপনারা চাইলে ওটা দেখে নিতে পারেন আর হচ্ছে তেজপাতা আর দারুচিনি দিলাম এখানে আর এলাচি দিলাম না কারণ এলাচিটা ছোটো দাঁতে লেগে যেতে পারে তো পেঁয়াজটা দিয়ে এটাকে একটু সময় কষি এখানে পরিমাণ মতো লবণটা দিয়ে দেব আমি সবসময় পেঁয়াজ দেওয়ার পরে লবণটা দিয়ে দিই আর না হলে দেখা যায় পরে লবণ দেওয়ার কথা মনে থাকে না সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় আগেই লবণটা দিয়ে দেওয়াটা ব্যাটার তো এখন এগুলো কষিয়ে নিয়ে আমি এর মধ্যে টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি এই টমেটোটা যেহেতু একটু কাঁচা আর শক্ত সেই জন্য একটু সময় লাগবে তো এর মধ্যে সয়া সস টমেটোর সস দিয়ে দেব আর হচ্ছে হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো অল্প একটু আর হচ্ছে ধনিয়া জিরা পাউডার গুঁড়ো একটু একটু দেবো আর সয়া সস দিয়ে তারপর এটাকে একটু সময় কষার জন্য ঢেকে রেখে দেব যাতে টমেটোটা পেঁয়াজটা রং হয়ে যায় 
তো সব মশলা এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে নেড়ে তারপর একটু সময় ঢেকে রেখে দেবো তো প্রায় দশ মিনিট পর আমার টমেটোগুলো একদম নরম হয়ে আসছে তো এখন আমি এর মধ্যে আগে থেকে ভেজে রাখা ফুলকপি তারপর হচ্ছে আলু এগুলো দিয়ে দেব আর হচ্ছে চিকেনটাও দিয়ে দেব চিকেনটা দিয়ে আমার পরিমাণ মতো গ্রেভিটা রেখে দেব আর নামাবার একটু আগে আমি কর্নফ্লাওয়ার পানিতে মিক্স করে এর মধ্যে দিয়ে দেব তাহলে গ্রেভিটা ঠিক হয়ে যাবে সেই জন্য বুঝে এখানে পানি ব্যবহার করতে হবে কারণ কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দেওয়ার পরে গ্রেভিটা এমনিতেই অনেক ঠিক হয়ে যাবে এই তো হয়ে গেল আমার চিকেন মাঞ্চুরিয়ান রান্না ওদিকে আমার ছেলেরা ওদের বাবা ডেকোরেশন করা নিয়ে ব্যস্ত ওরা ডেকোরেশন করছিল আর আমি রান্না বান্না শেষ করছিলাম আর সাইন স্কুল থেকে চলে আসছে এখন রেডি হচ্ছে পার্টির জন্য তো কেকটাও চলে আসছে ওর বাবা কিছু খাবার এনেছিলেন বাইরে থেকে সব কিছু টেবিলে সাজিয়ে নিলাম কেকটা কেটে ফেলার পরে আমরা দুপুরে খাবারটা খেয়ে নেব তো সবাই আমার মেয়ের জন্য দোয়া করবেন ও যেন অনেক হ্যাপি হতে পারে লাইফে তো আমাদের কেক কাটা শেষ হয়ে গেল এখন আমরা খাবার দাবার সব কিছু টেবিলে নিয়ে নেব তো আগে যে নাস্তাগুলো এনেছিল ওদের বাবা কেক তারপর যে বাইরে থেকে খাবার এনেছিলেন ওগুলো এক্সাইটেড নিয়ে নিচ্ছি আর খাবার প্লেটটা একদিকে নিয়ে নিলাম খাওয়া দাওয়া পরে ডেজার্ট হিসেবে কেকটা খাওয়া যাবে এই জন্য এখন আর কেউ কেক খাইনি তো এই তো আজকের ব্লগটা আমি এখানে শেষ করব। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন আনলাইক করলেও সমস্যা নেই যা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ